तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग मैट रिडल और रैंडी ऑटन से यानी कि इनकी जो टीम थी आर के ब्रो वाली उसके बारे में डिस्कस करते हुए अभी करेंटली मैट रिडल डब्ल्यू डब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं रैंडी ऑटन का रिटर्न होना बाकी है लेकिन काफ़ी जल्द वो चीज़ हो जाएगी क्योंकि रैंडी ऑटन स्पॉट किए गए थे आपको पता है परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर साथ में अगर आप नोटिस करो तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रैंडी ऑटन को रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा मैंसन करने लगी है तो ऐसे में चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जो रैंडी ऑटन है काफ़ी जल्दी वापस आ जाएंगे लेकिन अगर मैट रिडल डब्ल्यू के अंदर होते तो रैंडी ऑटन क्या एक सिंगल्स रन के लिए आते हैं या फिर आर के ब्रो के साथ ही आते हैं या फिर आर के ब्रो के साथ ही कंटिन्यू करते हैं तो इसको लेके क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है एंड यहां पे बताया गया है रैंडी ऑटन इज ऑन हिज वे बैक टू डब्ल्यू दिस इज अ फैक्ट वी कैन कन्फर्म दैट वेदर मैट रिडल वॉज रिलीज और नॉट क्रिएटिव नेवर हैड एनी प्लान्स इन प्लेस फॉर अनदर आर के ब्रो रन यानी कि अगर मैट रिडल कंपनी के अंदर रहते भी तो भी जो है क्रिएटिव वालों ने कुछ भी डिसाइड नहीं करा था आर के ब्रो के लिए इनके प्लान्स नहीं थे कि वापस से आर के ब्रो को अलाइन करना है तो रैंडी ऑटन अब वापस आएंगे तो वो अपने खुद के बेस पर आएंगे यानी कि अगर वो हील बनते हैं बेबी फेस बनते हैं जो भी बनते हैं वो अपने खुद के कैरेक्टर के लिए बनेंगे ऐसा नहीं और वह तो भाई एक तो चलो आर के ब्रो को लोग अप्रिशिएट करते थे बहुत ज़्यादा उस टाइम में बोलता नहीं था कि भाई लोगों को पता नहीं कैसे पसंद आ रहे हैं बस आर के ब्रो ठीक ठाक सी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी भाई जितना लोग अप्रिशिएट करते थे रैंडी ऑटन का कैरेक्टर हमने शुरू से देखा है कि भाई एक रूथलेस बंदा है हील बंदा है ठीक है बेबी फेस कभी कभी चल जाता है लेकिन जिस तरीके से आर के ब्रो वाले रन के अंदर जोकर बना कर रखा था रैंडी ऑटन को मैट रिडल की वजह से वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी मुझे एंड मैट रिडल अपने ही तरह बना चुके थे रैंडी ऑटन को हालांकि उनकी भी गलती नहीं इस चीज़ में वो क्रिएटिव बुकिंग ही ऐसी होगी लेकिन अब हमें जो इस चीज़ से छुटकारा मिल चुका है वो बहुत अच्छी बात है इससे तो छोड़ो भाई हमें मैट रिडल से ही छुटकारा मिल गया सबसे बड़ी बात तो वो है फिलहाल के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है कि रैंडी ऑटन जो है एक्चुअली uh, में आर के ब्रो कभी ज्वाइन करने वाले ही नहीं थे अभी आते भी तो वो ठुकरा देते हैं आर के ब्रो को तो मैट रिडल का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था अब वो रैंडी ऑटन के सहारे अपना करियर नहीं बना पाते हैं आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि हमारी जुड़ी हुई है जे उसो को लेकर तो रिसेंटली में जे उसो काफ़ी ज़्यादा फोक कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को यह बात मैंने आपको बताई इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह अगर आप लोग चेक करते हो जे उसो की तो आपको मालूम होगा इंस्टाग्राम पर अगर आप हो तो कि जे उसो काफ़ी ज़्यादा फोक कर रहे हैं रिसेंटली में Uh, हमारे डोमिनिक मिस्टीरो को बेचारे को एंड यहाँ पे वो रिया रिपली को एज ढाल यूज़ कर रहे हैं तो रिया रिपली को ढाल बना के वो डोमिनिक मिस्टीरो से लड़ रहे हैं एंड यहाँ पे रिसेंटली में इन्होंने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली थी एंड अभी वापस से ये इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है दो तीन डाली है दो डाली है आप देख सकते हो कि पहले ये वाला स्क्रीन ये कोई यूट्यूब का क्लिक बट है एंड ये क्या है आप देख ही सकते हो गए यहाँ पर डोमिनिक को टैग किया इन्होंने ये दोनों रिया रिपली और जे उसो साथ में और पीछे से डोमिनिक देख रहे हैं कि जैसे हाँ मेरे साथ तो बिट्रे हो गया मतलब जे उसो रिया रिपली को लेकर चले जा रहे हैं इसके बाद एक और इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी आप देख सकते हो यहाँ पे कारमेला है और पीछे जेम्स एल्सवर्थ हैं और लिखते हैं रिया रिपली को टैग करके दिस कुड हैव अस बट यू प्लेइंग यानी कि कह रहे हैं कि हम भी हो सकते हैं बट तुम तो खेल कर रही हो तो ऐसे में जो है इसके ऊपर डोमिनिक मिस्टीरो का भी रिएक्शन आया डोमिनिक मिस्टीरो पहले वाले स्टोरी को कोट करते हैं वापस से अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं एंड लिखते हैं अपनी साइड से आई विल ऑलवेज इनकरेज किड्स टू फॉलो देयर ड्रीम्स यानी कि भयंकर रिप्लाई था ये अच्छा था यह कह रहे हैं कि मैं बच्चों को यार हमेशा ऐसे इनकरेज करूँगा कि ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें क्योंकि ये कह रहे हैं कि जे उसो के लिए सिर्फ एक सपना है कभी होने नहीं वाला जे उसो के चेहरे पर क्लाउन इमोजी भी लगा दिए इसके बाद यहाँ पर दूसरी वाली स्टोरी शेयर करते हैं स्क्रीन शॉट लेके एंड लिखते हैं ब्रूटल स्टे ऑफ ड्रग्स यानी कि कह रहे हैं कि भाई मतलब नशे वसे मत करो ये सब चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ये कुछ कहना है डोमिनिक मिस्टीरों का जे उसो के इन रिएक्शन के ऊपर अब क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से कॉमेंट करके बताना किसकी साइड आप लोग भाई इस इंस्टाग्राम स्टोरी बैटल में डोमिनिक मिस्टीरियो या फिर जे उसो की साइड कमेंट करके बताना मैं तो भाई इसमें देखो डोमिनिक की साइड हूँ बेचारे डोमिनिक के साथ धोखा मत करो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है अंडरटेकर को लेके तो रिसेंटली अंडरटेकर से उनके शो के दौरान जो उनका डेडमैन शो होता है जो स्टैंड अप शो होता है जहाँ पर कि वो काफ़ी सारे बातें करते हैं अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जिसको लोग काफ़ी अटेंड भी करते हैं जहाँ पर भी होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है एंड अभी रिसेंट में जहाँ पर हुआ है वहाँ पर इन्होंने आंसर कराया कि वो एम से रेसल करना चाहते हैं तो इसे बेसिकली शो के दौरान क्वेश्चन पूछा गया कि आप अगर किसी और कंपनी से किसी को रेसल करना चाहोगे तो किसको करोगे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू एक्सक्लूडेड
एम को अंडरटेकर उनमें से ही एक है कह रहे हैं कि मैं एम से रसल करना चाहूँगा जिस तरीके से वो अपने गेमिक को संभालता है इवन जो रसल करता है वो काफ़ी बेटर है तो अगर मुझे बाहर की कंपनी से बाहर किसी और प्रमोशन से चुनना है तो मैं एम को ही चुनूंगा वी जस्ट होप कि जल्दी से जल्दी एम जी के अंदर वापस आ जाए क्योंकि एक टाइम पर वो पहले डब्ल्यू में हुआ करते थे बट डब्ल्यू डब्ल्यू उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं करा बट अब वो उस लेवल पर हो चुके हैं सो आई होप वो वापस आए तो उनको बुकिंग मिले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सी एम पंक को लेके तो सी एम पंक के फैंस शायद खुशी मना सकते हैं क्योंकि एक और अच्छी न्यूज है सी एम पंक को लेके दिन पर दिन जो है धीरे धीरे सी एम पंक को लेके गुड न्यूज आते जा रही है एंड अभी ये गुड न्यूज ये है कि जो पहले डब्ल्यू डब्ल्यू टैलेंट्स मना कर रहे थे सी एम पंक के साथ काम करने के लिए वो अब अग्री कर रहे हैं काम करने के लिए जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहा हूँ और एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है बैक्स्टर जी यहाँ पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट सेवरल टॉप डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार्स हैव अप्रोच ट्रिपल एच रिगार्डिंग सी एम पंक टेलिंग हेम इफ द कंपनी साइंस हेम द वुड बी विलिंग टू डू बिजनेस विथ हेम अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अपडेट कितनी एक्यूरेट है आ, कितनी लेजिट है एंड कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी लॉजिकल मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि सी एम पंक ने कई सारे ए डब्ल्यू टैलेंट्स के साथ कॉन्ट्रोवर्सी इसीलिए भी करी है क्योंकि वो ए डब्ल्यू टैलेंट्स भी कुछ उसी तरीके से हैं अब अगर अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले भी कहनी हो मेगा कि बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है ये सी एम पंक कोई पहले वाले नहीं है या फिर इससे पहले जितने भी लोग से कॉन्ट्रोवर्सी हुई है इनकी ए डब्ल्यू के अंदर वो सारे लोग भी उसी तरीके के हैं तो अगर सी एम पंक की भी गलती है तो उनकी भी गलती है तारी एक हाथ से कभी नहीं बचती है तो कहीं ये भी एक लॉजिक हो सकता है बाकी अगर बात करें हम लोग सही में कि क्या डब्ल्यू डब्ल्यू टैलेंट काम करना चाहेंगे सी एम पंक के साथ सो आई गेस कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो कोई भी काम करना चाहेगा एंड किसी टैलेंट की वजह से आप किसी को रोक नहीं सकते हो साइन करने से हाँ वो लगवाते हैं कि टैलेंट ब्रॉक लेसनल या रोमन रेंज के लेवल का हो अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग भाई ऐसी चीज़ों के ऊपर डिबेट भी करेंगे आई थिंक दे आर मेच्योर इनफ कि वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं लोगों को एंड इवन कोडी रोड्स का वो प्रोमो भी हमें याद है जो कि इन्होंने रिसेंटली में मंडे नाइट रॉ में दिया है तो क्या पता सही में ये लोग अपॉर्चुनिटी देना चाहते होंगे सी एम को उन्होंने कहा था कि एक सेकंड चांस देने में क्या बुराई है देखते हैं प्रूफ कर पाता है या नहीं हालांकि वो बातें जेउसो को लेकर कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो सी एम की तरफ हिंट कर रही थी अब ऐसे में करेंटली यही बताया जा रहा है कि टैलेंट्स में बैक स्टेज ट्रिपल एच से ये कह रहे हैं कि हम सी के साथ काम करने को तैयार हैं आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि हमारी जुड़ी हुई है रोमन रेंस एंड रॉक के मैच को लेकर क्या इन दोनों का मैच एक नन टाइटल मैच हो सकता है कल ऑलरेडी मैंने आपको एक बहुत मेजर अपडेट बताइए रॉक के पॉसिबल एलिमिनेशन चेंबर अपेरेंस को लेके शायद से ये चीज़ स्पॉइल हो चुकी है तो आपको यहाँ पे वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे इससे पहले वाली वीडियो है तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि रॉक अपियर हो सकते हैं ऐसे में गैस वहाँ पर अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये मैच एक नन टाइटल मैच होगा वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूँ अगर रॉक रोमन को एक्चुअली में टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले होते हैं हालांकि ये चीज़ एक स्पेक्यूलेशन है अभी तक रॉक रोमन को लेकर सारी चीज़ें स्पेक्यूलेटेड ही है तो बताया यहाँ पे जा रहा है कि अगर रॉक रोमन को चैलेंज करते टाइटल के लिए तो देन ये वाला मैच जो है भाई रोल नंबर से बिल्ड हो सकता था रॉक सीधा रोल नंबर ला के जीत जाते हैं और तकरा पॉप मिलता हालांकि काफी सारे लोग उस चीज से अग्री नहीं कर रहे थे काफी सारे फैंस कह रहे थे कि नहीं किसी और की अपॉर्चुनिटी मार ली जाएगी रॉक रोमन को वैसे भी फेस कर सकता है लेकिन फिर भी माना यह जा रहा था कि अगर रॉक को रोमन को टाइटल के लिए ही चैलेंज करना है तो वो रोल नंबर जीत के भी कर सकते हैं बट क्योंकि अगर वो एलिमिनेशन चेंबर में आ सकते हैं उनके चांसेस एलिमिनेशन चेंबर में ज्यादा आने के तो मे भी हो सकता है कि यह मैच टाइटल मैच ना हो एंड शॉकिंगली रोमन रेंस मे भी रसल महीने से पहले अपनी टाइटल हार जाए यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जितने चांसेस हैं कि ये टाइटल मैच हो उतने ही चांसेस है कि ये नॉन टाइटल मैच भी हो सकता है यानी कि 50 50 चांसेस हैं तो जैसे जैसे रसल महीना करीब आएगा रोमन के टाइटल हारने के चांसेस बढ़ते जाएंगे अगर रॉक के साथ मैच करना है तो फिलहाल आप लोग क्या देखना चाहोगे रॉक वर्सेज रोमन एक टाइटल मैच या नन टाइटल मैच कॉमेंट करके बताना इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में